हेलो एवरीवन उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे पिछले तीन सेशंस आपके अभी तक हो चुके जिनमें आपके तीन यूनिट कवर हुए आज का जो ये सेशन है आपके पहले यूनिट पे है और इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस एमसीक्यू के थ्रू ख़त्म हो जाएगा फिर भी अगर कुछ बचता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं उन टॉपिक्स पे पर्टिकुलरली एमसीक्यूज़ आपके लिए लाऊंगा देखिए गाइस मैंने कल भी आपको कहा इसके पीछे मेहनत लगती है ये ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई नोट है कोई आपका पेपर है या किसी इंस्टीट्यूट का मटीरियल है उसका मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ उसी के एम नहीं ये खुद से बनाने पड़ते हैं और इसके पीछे टाइम मेहनत सारा कुछ लगता है बस आप लोगों के लिए और मैंने देखा कि आप लोग एवरेज व्यू जो वीडियो की बहुत कम आ रही है यानी बच्चे अगर 10 मिनट का वीडियो है या 8 मिनट का बस दो तीन मिनट तक उसको देखते हैं अगर आपको मूवीज़ ड्रामाज वगैरह एंजॉय करना होगा तो आप घंटों उसको एंजॉय करते हैं तब आप बोर नहीं होते हो लेकिन जब आपके करियर का सवाल है जब आपके फ्यूचर का सवाल है तब आपको दस मतलब जिस दस मिनट की वीडियो में मैं आपको पचास से साठ या सत्तर एम सी क्यू मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ और आप बाकी ये चैनल्स पे भी देखें वहाँ पे आपको मुश्किल से दस पंद्रह या बीस एम सी क्यू मिलेंगे वो भी दस से बारह मिनट में मैं इन्हीं आठ दस मिनट में आपको इतने सारे एम सी क्यूज़ करवाता हूँ वो भी आपके लिए गिने चुने खुद से बनाकर मेहनत से लेकिन मतलब शर्म की बात है कि आप लोग दो मिनट देख के चले जाते हो आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं और अगर किसी ने पिछले तीन सेशन नहीं देखे हैं तीन यूनिट्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक है तीनों की वहाँ पे जाएं वहाँ पे इन सेशन को भी अटेंड करें पहला क्वेश्चन आपका सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल इम परमिएबल सेमी परमिएबल प्लाज्मो रेसमेटा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेमी परमिएबल नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाय द लीव्स इज डोमिड राइट आंसर इज डिफ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज नेगेटिव टेन बार्स एंड इट्स प्रेशर पोटेंशियल इज फाइव बार्स कामा इट्स वाटर पोटेंशियल वुड बी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव फाइव बार्स आप इसको करेंगे और देखेंगे कैसे नेगेटिव फाइव आता है अगला क्वेश्चन है आपका Diffusion pressure deficit may be defined as the amount by which the diffusion pressure of right answer is option number A. Solution is lower than that of its solvent. Next question is: Purple cabbage leaves do not lose their color in in cold wind water. Sorry, but do so in boiling water because its right answer is the plasma membrane gets killed in boiling water. जैसे कि मैं पिछले सेशंस आपने देखोंगे मैं तेज तेज बताता हूँ. So अगर कहीं पर टंग स्लिप हो रहा है आई एम सॉरी फॉर दैट मैं कोशिश करता हूं कि कम टाइम में आपके ज्यादा से ज्यादा एम कवर हो जाए अगला जो आपका है वेन ए सेल इज फुल इटर्जेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो राइट आंसर इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट अगला सवाल है आपका इफ ए पीस ऑफ पोटेटो ट्यूबर इज प्लेसड इन कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन राइट आंसर इज इट इट वुड बिकम लिम्प ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज A cell is placed in 0.5 molar solution of sugar and no change in the volume or weight of the cell is observed. Full stop. The concentration of the cell shape is. Its right answer is 0.5 molar. आप इसको calculate करेंगे कि कैसे आता है ये 0.5 molar. अगला सवाल है आपका. When a cell is kept in 0.5 molar of sucrose, its volume does not alter. Question को पढ़ेंगे आप यहाँ पर और ये खुद आप से देख खुद से आप देखेंगे. अगला सवाल है आपका. ये भी आप खुद से करेंगे जो इफ ए सेल विद ओ पी ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल टू फाइव टर्गर प्रेशर इक्वल टू फोर ये भी आप खुद से देखेंगे अगला सवाल है आपका बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन हाईली सॉल्टिड पिकल बिकॉज राइट आंसर इज दे बिकम प्लाज्मोलाइज एंड कॉन्सिक्वेंटली किल्ड ठीक है बेटा जस्ट ए सेकेंड थोड़ा यहाँ पर जूम करना पड़ता है वेन बीट रूट सिलेंडर्स आर वॉशड एंड देन प्लेस इन कोल्ड वाटर नन ऑफ द एंथोसाइन कम आउट फुल स्टॉप दिस इंडिकेट्स मोस्ट लाइकली दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट आंसर इज इम्परमिएबल टू एंथोसाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड्स स्वेल वेन प्लेस इन वाटर बिकॉज ऑफ इम्बाइबिशन आपको पता होगा आपकी इम्बाइबिशन प्रोसेस में क्या होता है और विंटर्स में जब आपके दरवाजे नहीं खुलते हैं दरवाजे फूल जाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्बाइबिशन अगला सवाल है आपका सेलेक्टिव परमिएबिलिटी आइडेंटिफाइज द प्रोसेस ऑफ राइट आंसर इज ऑसमोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस एल वेन प्लेस इन सोल्यूशन गेट प्लाज्मोलाइज फुल स्टॉप व्हाट इज लार्जली प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मोलाइज कंटेंट्स राइट आंसर इज हाइपटोनिक सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 
the magnitude of diffusion pressure deficit is sorry in non turgid cell is equal to right answer is osmotic potential minus wall pressure next question is the movement of water from one cell to the cortex of the adjacent one in the roots is due to right answer is water potential gradient next question is in the process of plasmolysis occurs right answer is x osmosis next question is the term water potential was proposed by right answer is slater and taylor next question is seed increases in volume by absorption of water through a phenomenon phenomenon called iska sahi answer imbibition hai aapko pata hai imbibition se bhi seed aapka jo phool jata hai next question is the water potential and osmotic potential of pure water are respectively right answer is zero bahut bar ye question pucha gaya hai aapke exams mein agla aapka sawal hai if a cell a comma isko aap khud se padhenge aur dekhenge iska answer agla sawal hai aapka under given suitable conditions comma the dpd diffusion pressure deficit will be more than ओ पी ओ पी आपको पता होगा क्या है ऑस्मोटिक पोटेंशियल वेन राइट आंसर इज टर्गर प्रेशर इज नेगेटिव अगला सवाल है आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ राइट आंसर इज सेलेक्टेड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स अगला सवाल है आपका इंटर्जिट कंडीशन ऑफ सेल कामा इट्स राइट आंसर इज डी पी डी इक्वल टू ओ पी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज राइट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव डी पी डी एंड एस पी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वाटर पोटेंशियल राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रेशर रेज इज वाटर पोटेंशियल नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन ए सेल इज प्लेसड इन हाइपोटॉनिक सोल्यूशन राइट आंसर इज वाटर एंटर्स द सेल ब्रैकेट इन ब्रैकेट टूवर्ड्स द area of higher solute concentration bracket is closed next question is if potato slices are placed in sucrose solution come after an hour the sucrose solution becomes sweeter than it was before the slices were put in it full stop water potential of potato tubers is right answer is option number c less than that of sucrose solution next question is when a cell is slightly plasmolysed comma which of the following conclusions may be correct right answer is osmotic potential will be less than diffusion pressure deficit next question is the osmotic potential is denoted by right answer is negative sign next question is the free energy per mole of any substance in a chemical system is known as right answer is chemical potential next question is if a plant cell is immersed in water comma the water continues to enter the cell until the its right answer is diffusion pressure is the same inside as that of outside Re next question is osmosis comma in your opinion is a right answer is physical process next question is the semi permeable membrane in the plant cell allows the diffusion of right answer is solvent molecules नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ऑस्मोसिस आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे यहाँ पर वीडियो पज करके आप खुद से देखेंगे अगला सवाल है आपका ये भी आप खुद से देखेंगे डाटा पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे कंडीशन क्या बनेगी अगला सवाल है आपका इफ ए मेरीन प्लांट इज प्लेसड इन फ्रेश वाटर कामा देन इट्स राइट आंसर इज सेल विल बर्स्ट क्यों होगी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस कामा प्लांट सेल राइट आंसर इज बिकम्स फ्लैसिड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए फुली टर्जिट सेल काम वट इज इक्वल टू जीरो राइट आंसर इज डी पी डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वाटर मूव थ्रो ए सेमी परमिबल मेमरी देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर डेवलप राइट आंसर इज ओ पी ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इन करेक्ट आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे फिर देखेंगे कौन सा इन करेक्ट है वीडियो को यहाँ पर पज करके अगला सवाल आपका प्लाज्मो लाइसिस ऑकर्स वेन सेल्स आर कैप्ट इन राइट आंसर इज हाइपरटॉनिक सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट हैपन्स वेन कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट सोल्यूट इज डिक्रीजेज इन गार्ड सेल्स राइट आंसर इज वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज अगला सवाल है सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज राइट आंसर इज लेस देन जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए फुली टर्जिट सेल द डेश इज जीरो राइट आंसर इज डी पी डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेसिस सॉरी गेसिस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंटर इन टू द लीव्स बाय द प्रोसेस नोन एज राइट आंसर इज डिफ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 
if living cell is placed in raised solution water enters into the cell by osmosis right answer is hypotonic next question is in rainy seasons comma wooden doors swell up main aapko pehle hi bataya because of imbibition next question is root hairs absorb water from soil through right answer is osmosis next question is stomatal movement is not affected by right answer is option number c o2 concentration next question is which of the following facilitates opening of stomatal aperture right answer is option number b radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of gaad cells next question is which of the following is not a feature of active transport of solutes in plants right answer is non selective next question is which of the following criteria does not pertain to facilitated transport right answer is option number b uphill transport next question is the movement of ion against the concentration gradient will be right answer is active transport next question is a column of water within xylem vessels of tall trees does not break under its weight because of right answer is option number d tensile strength of water next question is transpiration and root pressure cause water to rise in plants by right answer is pulling and pushing it respectively agar aapne cohesion tension theory padhi padhi hogi aapko pata hoga aur jo root ka apna pressure hoga sorry hota hai wo bhi aapko pata hona chahiye next question is which one gives the most valid and recent explanation for stomatal movement right answer is option number d potassium influx and efflux so guys ye tha aapka last mcq aur i होप कि आपको ये सेशंस अच्छे लगे होंगे और अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक पे किसी आ, आ, आपके यूनिट पे और एम चाहते हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उसके एम कोशिश करूंगा कि लाऊंगा और जैसा कि मैंने चारों यूनिट्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एम बनते थे वो कवर करवा दिए एंड ख़ास बात यहाँ पर मैं लास्टली आपको ये बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि इन्हीं एम सी क्यू में मैं बताऊँगा कि ये मैंने यूनिवर्सिटी से लाए या मेरे पास कोई अलादीन का चराग है मैंने आपका पेपर लाया है बस इन्हीं एम सी क्यूज़ में आपका पेपर होगा हो भी सकते हैं इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं भी हो सकते हैं लेकिन इतना है कि ये मोस्ट वैलिड और अथेंटिक ऑब्जेक्टिव है डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और एम करने का ये मतलब होता है कि आपने खुद से पढ़ा है देन आप एम करते हो अपनी नॉलेज चेक करते हो कि कहाँ पर आपको गड़बड़ हो रहा है कहाँ पर आप सही हो सो so, आप लोग समझ गए मेरी बात थैंक यू फॉर वॉचिंग मी